പ്രൈസലാണ് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പേരാണ് പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സത്യം പറ ഈ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അഭയ കേസ് നടക്കുന്ന കാലം അഭയ കേസ് നടക്കുന്ന കാലം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പത്രത്തിലും ചാനലിലെല്ലാം വാർത്ത വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ പാലക്കാട് രൂപതയിലെ ഇളവമ്പാടം ഇടവകയിൽ വാർഷിക ധ്യാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വാർഷിക ധ്യാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ആ മൂന്ന് അച്ഛന്മാരെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു കാലമുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല എന്താ ചെയ്തത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു കാലമുണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വാർത്ത ചാനലിലും പത്രത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതി അങ്ങോട്ട് പൊരിപ്പിച്ചങ്ങോട്ട് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പത്രത്തിൽ ചായക്കട ഇരുന്ന് പത്രത്തിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആളുകൾ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരും ചേട്ടത്തിമാരും നമ്മുടെ യുവാക്കന്മാരും യുവതികളും നമ്മുടെ കുട്ടികളും ബാലികാ ബാലന്മാരെല്ലാം ഒരു മൂന്ന് മണി സമയമാകുമ്പം ബൈബിളും കൊന്തയൊക്കെ പിടിച്ച് വീടുകളിൽ നിറങ്ങി പള്ളികളിലേക്ക് ധ്യാനത്തിന് വരികയാണ് അപ്പോൾ ചായക്കട ഇരുന്ന് ചില കുടിയനാണോ മുടിയനാണോ എന്നറിയാൻ പാടില്ല ചില മീശ വെച്ച ചേട്ടന്മാർ ചോദിക്കുക പത്രത്തിലും ചാനലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇനിയും പൊക്കോ പൊക്കോ ഇനിയും പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയാണോ എന്ന് ചായക്കടയിരുന്ന് ഇവർ ആക്ഷേപിച്ചത് അവർ വന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ടും പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല മേഖലകളിലും പലതരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകൾ നമ്മുടെ സഭാ ശുശ്രൂഷകർക്ക് ഉണ്ടാകാം പ്രൈസ് അലോഡ് പ്രൈസ് അലോഡ് അപ്പോൾ പല വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളിൽ സാത്താൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇവ മട്ടാലിജന് തന്നെ പല പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കട്ടെ ഉടനെ ആ വാർത്ത അറിയുന്ന സമയത്ത് സാത്താൻ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും എന്നിട്ട് പറയും തട്ടിപ്പ് വെറും തട്ടിപ്പ് പ്രൈസ് അലോഡ് അല്ലേ ലൂയ്യ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് സാത്താൻ ഉള്ളി പറയാണ് ഇതൊന്നും ശരിയല്ല ഇതൊക്കെ വെറുതെയാണ് ഇതിലൊന്നും ദൈവം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് അലോഡ് സഭയുടെ പല കുറവുകളും സാത്താൻ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ സഭയിൽ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല അവിടെ വെറും കെട്ടിടം പണിയാണ് അവിടെ വെറും വഴക്കാണ് അവിടെ വെറും തമ്മിൽ വാശിയാണ് അവിടെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പോരാണ് അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കലഹമാണ് അവിടെ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ വലിയ വചന ശുശ്രൂഷ പ്രാർത്ഥനയൊന്നുമില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒന്നും സഭയിലില്ല അപ്പോൾ സഭയെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയെക്കുറിച്ച് തിരുസഭയെക്കുറിച്ച് സാത്താൻ സഭയുടെ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലേക്ക് കാണിച്ചിട്ട് സാത്താൻ യുവതീ വാക്കന്മാരുടെയും ബാലികാ ബാലന്മാരുടെയും മുതിർന്ന കുടുംബനാഥന്മാരുടെയും കുടുംബനാഥകളുടെയും സകല പ്രായത്തിലുള്ള സകല ജീവിതാന്തത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെയും മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് സാത്താൻ പറയാണ് ഈ സഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് കാരണം വെറുതെ ഒന്നല്ല കുറവ് കാണിച്ചിട്ട് കുറവ് കാണിച്ചിട്ട് ഇല്ലാത്ത കുറവല്ല ഉള്ള കുറവ് കാണിച്ചിട്ട് പ്രൈസ് അലോഡ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം പതറാതിരിക്കാൻ സത്യത്തെ തിഥി മനസ്സിലാക്കണം ഹല്ലേൽ വയ്യാം ഇവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹല്ലേൽ വയ്യാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ച സമയത്ത് സഭയുടെ ഒരു പ്രഭാവം എനിക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോന്നിയിട്ട് ചില അതായത് പണ്ട് എന്നോട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ആവേശത്തോടെ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കും ആ അച്ഛന് രണ്ട് അനുഭവം വരുമ്പോൾ അച്ഛൻ തന്നെ പഠിച്ചോളും ചത്ത് പണിയെടുത്ത് അങ്ങനെ നടക്കും നടന്നു നടന്നു ചെറുപ്പമല്ലേ നടന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ തന്നെ രണ്ട് അനുഭവം അങ്ങോട്ട് വരും സഭയിൽ നിന്ന് അപ്പം എല്ലാം പഠിക്കും ഒരു മൂലയ്ക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അല്ലേ ലൂയ്യ ആ ചേട്ടൻ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തായാലും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വളരെ തിക്തമായ അനുഭവങ്ങൾ സഭയിൽ നിന്നുണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ വളരെ അനീതി നിറഞ്ഞ ചില അനുഭവങ്ങൾ സഭയിൽ നിന്നുണ്ടാകാം ആ സമയത്ത് എന്താണ് സഭയിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ എന്ന് ഈ ചേട്ടൻ എനിക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് തരികയായിരുന്നു പ്രൈസ് അലോഡ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എന്തായാലും അതങ്ങനെ കേട്ടെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിച്ചില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച പല ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് കേൾക്കാനിട വന്നു അവർക്കെല്ലാം കൈപ്പേറിയ പല അനുഭവങ്ങളും പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായി ചില വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരിൽ നിന്നല്ല ചില വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈസ് അലോഡ് അപ്പോ
ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല പള്ളിപ്പണിയും പിരിവും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴും പിരിവ് പിരിവ് അവിടെയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഭിഷേകം സൗഖ്യങ്ങൾ വിടുതലുകൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മയും ഈ എൻ്റെ അപ്പനും വിരുന്നിന് പോയ സാധനം പറഞ്ഞു വിരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു യോഗത്തിന് പോയി കത്തോലിക്ക പള്ളിയിൽ പോകണില്ല കത്തോലിക്കരാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ മോൻ എന്ന് പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് മോൻ അങ്ങനെ ദൈവകൃപയ ധ്യാനം കൂടി അവൻ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് വചനത്തിലും സഭയിലും പ്രിയപ്പെട്ട ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ മോനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിൻ്റെ അപ്പൻ നിൻ്റെ അമ്മ പരമ്പരാഗതമായി നമ്മൾ ജപിച്ചിരുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ നിർത്തി പരമ്പരാഗതമായി നമ്മൾ പോയിരുന്ന വഴികൾ മാറ്റി ഇന്ന് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരക്കം പായുന്നത് അപ്പോൾ ആ മകൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റ റീസണേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അപ്പനും എൻ്റെ അമ്മയും പറഞ്ഞ ഏക കാരണം അനുഭവമില്ല പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് അനുഭവമില്ല പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് അഭിഷേകം കിട്ടുന്നില്ല അതിന് പകരം അപ്പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല അനുഭവം നല്ല അഭിഷേകം അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടുന്നത് അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളത് ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ല ഇതാണ് അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൺക്ലൂഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പോകണത് അത് നിഷ്കളങ്കരല്ലോ അവർ നമ്മൾ തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല അവരങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എടുത്തു അവരങ്ങോട്ട് പോകും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പല ഹൃദയങ്ങളെയും ഗ്രസിക്കുന്നുണ്ട് പ്രീസ് അലോഡ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് നമ്മൾ വിശദമായി പഠിക്കണം സഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ സഭ എന്താണ് ഇത് അടിത്തറയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കണം എന്നെ സഹായിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രമാണ രേഖകളും അതുപോലെ മറ്റ് നല്ല വിശുദ്ധരായ സഭാ പിതാക്കന്മാരുടെ വാക്യങ്ങളും അതിലൊരു വാക്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം വിവിഫികാന്തം എന്ന ചാക്രിക ലേഖനത്തിൽ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ നല്ല വിശുദ്ധി നിറഞ്ഞ മാർപ്പാപ്പ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനന മരണ ഉത്ഥാനങ്ങളാകുന്ന രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങളുടെയും സഭയുടെയും ജീവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്നത് വീണ്ടും തുടരുകയാണ് മിശിഹായുടെ ആത്മാവ് അവിടത്തേക്ക് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്തത് പോലെ അവിടുത്തെ ശരീരമായ സഭയിലും ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ആദ്യമേ സഭയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പ്രബോധനം അത് ദോമിനം എത്ത് വിവിഫികാന്തം എന്ന ചാക്രിക ലേനത്തിൽ മാർപ്പാപ്പ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് മിശികായുടെ ആത്മാവ് അവിടത്തേക്ക് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്തത് പോലെ അവിടുത്തെ ശരീരമായ സഭയിലും ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മിശികായുടെ ആത്മാവ് അവിടത്തേക്ക് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്തത് പോലെ എങ്ങനെയാണ് മിശികായുടെ ആത്മാവ് അവിടത്തേക്ക് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്തത് വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം ഈശോ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവദൂതൻ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മാതാവിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മാതാവിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദൈവദൂതൻ ഇങ്ങനെയാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തഞ്ച വാക്യത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൂതൻ പറഞ്ഞു നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും മാതാവ് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ അപ്പോൾ ദൂതൻ മറുപടി പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതന ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ ആവസിക്കും ആകയാൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ശിശു പരിശുദ്ധൻ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ യേശു ജനിച്ചപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് കാരണമായി വ്യാപരിച്ച ആത്മാവാണ് ആര് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പം യേശു ജനിച്ചത് എങ്ങനെയാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ ആവസിക്കും അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവസിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശരീരമെടുത്ത് വന്നതാണ് യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവസിച്ചിട്ടാണ് യേശു ഉണ്ടായത് ലൂക്കാട്ട് സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ യേശു ഉത്ഭവിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആവാസത്തിലൂടെയാണ് ഇനി രണ്ടാമത് യേശു ജനിച്ചു യേശു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് യേശുവിനെ ഈ മാതാവും യുവസ്യ പിതാവും ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആത്മീയ അഭിഷേകം ദേവാലയ സമർപ്പണ ശുശ്രൂഷകളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതിനുശേഷം യേശു വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ലൂക്കാട്ട് സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം എല്ലാ നിവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം അവർ സ്വനഗരമായ ഗലീലിയിലെ നസറത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ശിശു വളർന്നു ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ശക്തനായി
അപ്പോൾ ഈശോ ജനിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവസിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു കട്ടയായിട്ടാണ് ഈശോ ജനിച്ചത് ഈശോ വളർന്നതിനെ കുറിച്ച് ഈശോയുടെ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ലുക്കാട് സുവിശേഷം രണ്ടാം മതിയ മുപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത് വാക്യങ്ങൾ ശിശു വളർന്ന് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് ശക്തനായി ശിശു വളർന്ന് യേശു ക്രിസ്തു വളർന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓരോ വയസ്സ് കഴിയും തോറും ഓരോ മാസം കഴിയും തോറും ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് ശക്തനായി അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അവൻ്റെ മേൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ ബാല്യകാലം അതിനുശേഷം യേശുവിൻ്റെ മാമോദീസ അത് ലുക്കാട് സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലൂക്കാട്ട് സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജനം സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശുവും വന്ന് സ്നാനമേറ്റു അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരവുമുണ്ടായി നീ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ആത്മാവുകളുടെ നിറഞ്ഞ് തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന യേശു സ്നാനം മാമോദീസ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ജോർദാന്തത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗം അങ്ങോട്ട് തുറന്നു എന്നിട്ട് പ്രകടമായ അടയാളങ്ങളോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ മേൽ വീണ്ടും വന്ന് നിറഞ്ഞു ചിന്തിച്ചു നോക്കി യേശുവിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ജനിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കട്ടയായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് ഇനി വളർന്നത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് വളർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അവൻ്റെ മേൽ നിറഞ്ഞ് തുളുമ്പി നിന്നു എന്നിട്ട് മാമോസ് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും നിറവിലേക്ക് വീണ്ടും ആത്മാവ് പറഞ്ഞിറങ്ങി എന്നിട്ടൊരു സ്വരവുമുണ്ടായി ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സ്വരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അല്ലേ ലുയ്യ വീണ്ടും ഈ ലൂക്കാട് സുവിശേഷം നാലാം മതി ഒന്നാം വാക്യം ലൂക്കാട് സുവിശേഷം നാലാം മതി ഒന്നാം വാക്യം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ മാമോസ കഴിഞ്ഞ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയ കാര്യമാണ് നാലാം മതിയ ഒന്നാം വാക്യം യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി ജോർദാനിൽ നിന്ന് മടങ്ങി ആത്മാവ് അവനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിച്ചു അപ്പോൾ യേശു ജോർദാനിൽ നിന്ന് കയറി പോരുന്നത് എങ്ങനെയാ ബൈബിൾ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവനായി മരുഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി നാലാം അധ്യയം പതിനാലാം വാക്യം മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യേശു ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടുകൂടെ ഗലീലിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി മരുഭൂമിയിലെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ ശക്തനായി തിരിച്ച് ഗലിയിലേക്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ദൈവവചനം ലൂക്കാട്ട് സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പതിനാലാമത് വാക്യത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യേശു ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടുകൂടെ ഗലിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അവൻ്റെ കീർത്തി സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം വ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ യേശു മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരവിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവൻ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവനായി യേശു നടന്നു പോകുമ്പോൾ തൊട്ടാൽ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി പ്രവഹിക്കും യേശുവിനെ തൊണ്ട വസ്ത്രത്തിൽ തൊട്ടാൽ ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഒഴുകും അതേപോലെ യേശു ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവനായി മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവനാണെന്ന ബോധ്യം യേശുവിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ലൂക്കാട് സുവിശേഷം നാലാം മതിയ പതിനെട്ടാം വാക്യം യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസംഗം സിനഗോഗിൽ ആ ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം ലിഖിതങ്ങൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം യേശു പറഞ്ഞു ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് ദരിദ്രരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ അവൻ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ടെന്ന് യേശുവിന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിരുന്നു സ്വർഗത്തിന് ഉറപ്പ് യേശുവിന് ഉറപ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നറവ് അല്ലേ ലുയ്യ ഇങ്ങനെയുള്ള യേശു എന്താ ചെയ്യണത് ബൈബിളിൽ നമ്മൾ ലൂക്കാട് സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ യേശു ഇങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ യേശുവിനെ തൊട്ടാൽ മതി ശക്തി പുറ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തെന്നാൽ അവനിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ട് എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവനെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കാൻ ജനങ്ങൾ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്തെന്നാൽ അവനിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ട് എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇതായിരുന
വിശുദ്ധ ലൂക്കാട്ട് സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൽ പതിനാറാം തിരുലിഖിതം അവനാകട്ടെ വിജന പ്രദേശത്തേക്ക് പിൻവാങ്ങി അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ഈശോയുടെ ദാഹം പരിശുദ്ധാത്മാനോട് ഈശോ അതുപോലെ താഗിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതുപോലെ ഈശോയുടെ മേൽ നിറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്താ ഒരു ധ്യാനം കുടിച്ചൊരു ഒരു വിറ ഉണ്ടായാൽ മതി ഓ ഏതാണ്ട് ഇപ്പം നിറഞ്ഞ് എല്ലാം തികഞ്ഞവെന്നാ വാക്ക് ഇനിയൊരു എന്താ ഭിന്നത രംഗങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ ജപമുണ്ടോ നമസ്കാരമുണ്ടോ അല്ലേ ലിയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നവർ ലഭിക്കുന്നവരും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആത്മാവിൽ നിറയാൻ വേണ്ടി എളിമപ്പെടണം കൂടുതൽ വിനീതനാകണം കൂടുതൽ എളിമപ്പെടണം കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം കൂടുതൽ കണ്ണുനീരൊഴുക്കണം കൂടുതൽ മുട്ടുമടക്കണം കൂടുതൽ കൈകൾ വിരിക്കണം കൂടുതൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇനി ഈശോ മരിച്ചു ഈശോയുടെ ശരീരം കല്ലറിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു അവിടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈശോയെ വിട്ടുപോയില്ല ശുശ്രൂഷയിൽ ഉടനീളം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈശോയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രീസലോൺ എന്നിട്ട് മരിച്ചു അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു കല്ലറയിലായി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈശോയുടെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശുവിനെ വിട്ടുപോയില്ല റോമാ ലേഖനത്തിൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ തിരുലിഖിതം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മർത്തി ശരീരങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവൻ ഉയർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളുടെ മർത്തി ശരീരങ്ങൾക്കും നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യും അപ്പോൾ കല്ലറയിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട മരിച്ച യേശുവിൻ്റെ മൃതദേഹത്തെ ഉയർപ്പിൻ്റെ വലിയ മഹത്വമാണ് ഈച്ചത് ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രവ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞത് വീണ്ടും ജീവൻ്റെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിറച്ചത് മരിച്ചവനെ ഉയർപ്പിച്ച ആത്മാവ് പ്രൈസ് അലോഡ് ഇവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ്യ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ മരിച്ച് അങ്ങനെ കല്ലറയിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ സമയത്തും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തോട് പൊതിഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ശക്തിയായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് മിഷിഹായുടെ ആത്മാവ് അവിടത്തേക്ക് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്തത് പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഭ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സഭ പറയുമ്പോൾ വചനയില്ലാതെ പറയണമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് സഭ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ദൈവ വചനങ്ങൾ ഒരു ബെഡ് ഇട്ടിട്ട് അതിനെ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടാണ് സഭ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഈ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന കഥയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചാക്രി ലേഖനങ്ങൾ വെക്കുന്നത് വചനയല്ല വചന അത് വെറുതെ വിടുവ വിളിച്ച് പറയരുത് പഠിച്ചിട്ട് പറയണം ഫ്രൈസ് അലോഡ് അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇത്രയും വചനങ്ങളുടെയും സുവിശേഷ പ്രബോധനങ്ങളുടെയും സുവിശേഷ പരാമർശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ധോമിന് വിഭാഗം വന്ന ചാഗ്രത വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മിശിഹായുടെ ആത്മാവ് അവിടത്തേക്ക് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്തത് പോലെ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അതാണ് പറഞ്ഞത് മിശിഹായുടെ ആത്മാവ് അവിടത്തേക്ക് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്തത് പോലെ അവിടത്തെ ശരീരമായ സഭയിലും ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ഈശോ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഈശോയുടെ ഒരു ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ശരീരത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെ അതിനെ പൊതിഞ്ഞു നിന്നോ അതുപോലെ ഈശോയുടെ മരണശേഷം ഈ ലോകത്തിൽ ഈശോ സ്ഥാപിച്ച ഈശോയുടെ മൗതിക ശരീരമായ ഈ തിരുസഭയ്ക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പല ആളുകൾക്കും ധാരണ സഭയ്ക്ക് ചില കുറവുകൾ വന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി ഇപ്പോൾ സഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ സത്യത്തിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എത്ര ആഴത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഭയുടെ ജീവിതത്തിൽ സഭ തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ് അന്ന് പന്തക്കുസ നാളിൽ സ്ലീഹന്മാർ ആ സഖീവ നൂട്ടുശാലയിൽ പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആധിക്യത്തിലിരുന്ന ആ സ്ലീഹന്മാരുടെ മേൽ പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ ശക്തിയോടെ എഴുന്നള്ളി വന്നു താങ്കൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ അഗ്നി നാളങ്ങൾ പോലെ നാവുകൾ വന്ന് നിൽക്കുന്ന അവർ കണ്ടു അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പുരിതരായി ആത്മാവ് കൊടുത്ത ഭാഷണപരമനുസരിച്ച് അവർ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പത്ത് ദിവസം മറ്റ് പതിനൊന്ന്
അവരുടെ കൂടെ നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രൈസ് അലോട്ട് പ്രൈസ് അലോട്ട് അങ്ങനെ ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മ സഭയിൽ വിട്ടുപോയി എന്ന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലൊരു ധാരണ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം സഭയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിരന്തര പന്തക്കുസ്ത അനുഭവം നൽകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവനെയാണ് സഭയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു വീഴ്ച വരുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവനെ അല്ല ഓരോ വീഴ്ചകളിലും വീണ്ടും വീണ്ടും പന്തക്കുസ്ത അനുഭവം നൽകി വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണർവിൻ്റെ അഭിഷേകം നൽകി സഭയെ വീണ്ടും വീണ്ടും പടുത്തുയർത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് നാം ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് സഭയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചത് മനസ്സിലാവും ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്ത് അനുസരിച്ച് ഓരോ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളായി സഭയുടെ ചരിത്രത്തെ നമുക്ക് തിരിക്കാം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ നാലാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഒരു ഘട്ടം നാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഒരു ഘട്ടം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഒരു ഘട്ടം പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഒരു ഘട്ടം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഒരു ഘട്ടം പ്രൈസ് അലോട്ട് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളിലൂടെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ സഭ കടന്നു പോന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ നാലാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ എന്താ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ കാലഘട്ടം നമ്മൾ കാണുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് സഭ ജനിച്ചു വീണത് തന്നെ ശത്രുക്കളുടെ കൈകളിലേക്കാണ് പല്ല് നഖ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് വിധേനയും ഈ സഭയെ മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയണെന്ന അതേ വാശിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വലിയ വലിയ ചക്രവർത്തിമാരും ഏകാധിപതികളും വലിയ ഉരുക്കുമുഷ്ടിയോടെ സഭയെ തല്ലിക്കെടുത്താൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിയിരുന്ന വളരെ കിരാതന്മാരായ ഏകാധിപതികളുടെ മുമ്പിലേക്കാണ് സഭ പിറന്നു വീണത് ആദ്യത്തെ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് നീറോ മുതൽ ഡയക്ലിഷൻ വരെയുള്ള കിരാതന്മാരായ പത്തോളം റോമൻ ചക്രവർത്തിമാർ പത്ത് റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഭരണകാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നര നൂറ്റാണ്ട് നിന്ന ആ കിരാതമായ മതപീഠന കാലഘട്ടം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ റോമിലെ കൊളോസിയങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളെ അവർ ജീവനോടെ പച്ചയ്ക്ക് പിച്ചു ചിന്താൻ വേണ്ടി പൊരിഞ്ഞ വയറുമായി നിൽക്കുന്ന വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞ വയറുമായി നിൽക്കുന്ന സിംഹങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു അവിടെ റോമിൻ്റെ തിരുവോരങ്ങളിൽ കുരിശുകളിൽ ഈ വിശ്വാസികൾ പിടിച്ചു കെട്ടി അങ്ങനെ എണ്ണയൊഴിച്ച് അങ്ങനെ പന്തം പോലെ അനേകം വിശ്വാസികളെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി കളഞ്ഞു അതുപോലെ ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ രക്തസാക്ഷികളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ അവനെ കുരുതിക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിധം അത്രയും ക്രൂരമായ മതപീഡനം നിലനിന്ന കാലഘട്ടമാണ് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഹല്ലേൽ വയ്യ അങ്ങനെ മതപീഡനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഏത് സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് വീരുകളുണ്ടാവും കുറേ വിശ്വാസികൾ ഓടിപ്പോയി കാണും കുറേ വിശ്വാസികൾ ധൈര്യമായിട്ട് വിശ്വാസം ഏറ്റു കുറേ മടിച്ചു കാണും കുറേ പേര് പേടിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് അവർ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് യേശുവിന് വേണ്ടി അവർ മരിച്ചു പ്രൈസ് അലോട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെക്കണത് രക്തസാക്ഷികളുടെ ചുടുനിണം വീണ ആ മണ്ണിൽ സഭ തഴച്ചു വളർന്നു ഹല്ലേൽ വയ്യ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾ അപ്പോൾ കഠിനമായ മതപീഡനം കഠിനമായ തരത്തിൽ എതിർപ്പ് വളരെ ക്രൂരമായ തരത്തിലുള്ള ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ പല വിശ്വാസികൾ ദുർബലരായപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയെ വിട്ടു പോവുകയോ സഭയെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ട് പ്രതികരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താ ചെയ്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ പന്തക്കോസ തിരുനാളിൽ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസലന്മാരുടെ മേൽ എഴുന്നള്ളി വന്ന് എങ്ങനെ അവർക്ക് ജീവൻ നൽകിയോ അതുപോലെ വിശ്വാസികളുടെ മേൽ എഴുന്നള്ളി വന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ സന്മനസ്സുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികളിലേക്കും തീപ്പന്തങ്ങളായി എഴുന്നള്ളി വന്ന് കിടന്ന് നിറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ പന്തക്കുസ്ത നൽകി അവരെ മരിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവരാക്കി മരണത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിച്ചു അതാണ് ആദ്യത്തെ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ വിശ്വാസികളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുതിയ ബന്ധക്കുറിച്ച് നൽകി മരിക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്വാസികളെ മരണത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നയിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാണ് വിശ്വാസികൾ പ്രീസ് അലോട്ട് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ആ ഞെരുക്കത്തിൽ ആ പലതരത്തിലുള്ള പ്രതികൂലത്തിൽ സഭയെ വിട്ടു പോവുകയല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്തത് വീണ്ടും ബന്ധക്കുസ്ഥാനുഭവം നൽകി സ